Hola amigos, bienvenidos a El Happy Path. Nos encontramos en Reforma porque queremos mostrarles la exposición de calaveras y alebrijes con motivo de las festividades del Día de los Muertos. Si no han visitado esta exposición, les recordamos que tiene hasta el sábado 4 de noviembre para venir. Con el reciente estreno de la película de Disney y Pixar, Coco, se nos muestra a los alebrijes como unos guías espirituales que ayudan a los muertos en su estancia en el otro mundo. ¿Pero qué es realmente un alebrije? ¿Cuál es su origen y por qué son tan representativos de la cultura mexicana? Los alebrijes son seres ficticios, conformados por la combinación de varios animales o la fusión de partes de distintos animales, y su cuerpo está adornado con patrones de colores alegres. La versión más reconocida sobre el origen de los alebrijes nos habla de Pedro Linares López, un artesano del barrio de la Merced que en 1936 enfermó de gravedad. Durante su convalecencia se dice que Pedro soñaba con estas criaturas, que se hacían llamar a sí mismas alebrijes. También se cuenta, a modo de leyenda, que cuando el artesano despertó de estos sueños febriles, lo hizo durante su velorio, puesto que lo daban por muerto. Es por eso que Pedro Linares decidió compartir con el mundo estas criaturas y posiblemente es por ello que se les identifique como guías espirituales. Pedro Linares aportó tanto al arte mexicano como a las tradiciones y su trabajo es reconocido a nivel mundial. ¿Y tú cómo te imaginas que sería tu alebrije? 